Karibu mtazamaji wa Dayton Forum Gazeti ya Sue leo uko nami Happiness Kelly ambaye nitaka kusomea vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele leo Jumamosi Julai 13 2019. Na nikianza na gazeti la Mwananchi habari iliyopewa kipaumbele siku ya leo kilichojificha shule kumi bora matokeo ya kidato cha sita. Habari kamili ni katika ukurasa wa nne. Wataalamu wataja mambo yanawavutia maraisi kumfuata rais Magufuli. Kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa nne katika gazeti hili la Mwananchi. Wakili ya hoji waziri kutoshtakiwa kesi ya kinakitili. Kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa tano. Nani amepotea njia? Msuguano wa Dr. Kigongala na Makamba. Kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa moja na hapa kuna kibonzo kikisema Hizi shule kumi za mwisho nini kifanyike? Walimu wajipime kama wanatosha. Kibonzo hiki kipo katika ukurasa mbele kabisa katika gazeti la Mwananchi. Na kwa upande wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, habari ilipokuwa kipo mbele siku ya leo, upimaji wa afya waibua mazito ni uliofanywa na JKCL 77/40 wagundulika na shinikizo la damu 20 kisukali wengine uzito mkubwa habari kamili ni katika ukurasa wa pili kikongwe kortini tuhuma za ubakaji kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa tatu. na wanafunzi kumi bora sayansi wapata ufadhiri wa masomo kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa pili uh, waziri ashtuka milioni sini kununua dawa ya mchwa kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa tatu na hapa kuna habari picha ikimuonesha waziri mkuu Kassim Majaliwa akimkabidhi zawadi ya picha ya Mlima Kilimanjaro naibu waziri mkuu wa Vietnam Trin Dang baada ya mazungumzo yao ofisini kwake Magogoni jijini Dar es Salaam na katika upande michezo Yanga haitaki mchezo Afrika kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa na mbili na kwa upande wa gazeti la habari leo guji la habari Tanzania habari ilipoa kipombele siku ya leo Jafo atambia ushindi shule za kata kidato cha sita. asema kati ya shule kumi bora kitaifa nne ni za serikali kati ya hizo nne, mbili ni shule za kata Kisimili na Mwandeti wanafunzi wa wanafunzi kumi bora wa sayansi watano ni wa shule za serikali kati ya hao watano wawili ni kutoka shule za sekondari za kata. Kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa pili, viongozi wa dini wageukia ukuzaji uchumi. Wageukia vipi? Ni katika ukurasa wa tatu katika gazeti hili la habari leo. Museven atua chato kuzungumza na JPM. Kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa tatu. Na kwa upande wa gazeti la Uhuru, habari ilipoa kipombele siku ya leo, JPM angara tena kimataifa. Ofisi ya rais, waziri mkuu mambo safi. Hapa wakionyesha jinsi ambavyo vitu jinsi ambavyo asilimia zimeongezeka katika kila sekta asilimia mbili wakili rushwa kupungua wabunge nao safi asilimia nane polisi mambo safi ni asilimia moja huduma za elimu asilimia nne tu hospitali imeshuka hadi asilimia moja kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa pili kigogo mtumiwa wizi wa benki apanga njama kutoroka nchini Tunazo taarifa za watuumiwa hawa wawili ambao tunawatafuta wamejificha. Kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa pili. Huku babu wa miaka tisini kotini kwa kumbaka kichaa alimuingiza ndani ya jumba bovu. Kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa tatu na katika upande wa michezo yanga ya waleta wa babe wa simba. Kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa ishirini na nne. Na kwa upande wa gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu habari ilipoa kipo mbele siku ya leo msaidizi wa membe aliyetekwa ageuziwa kibao polisi watilia shaka tukio lake kama ilivyokuwa kwa Abdul Nondo kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa nne. Barozi Hamisi Kagasheki atoa kauli nzito ametoa kauli gani hiyo ni katika ukurasa wa tano. huku masomo yanayowatesa kidato cha sita. kwa undani zaidi ni katika ukurasa watatu na babu wa miaka tisini adaiwa kumbaka kichaa kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa pili na wafanyakazi ya kashia waibua mazito kwa undani zaidi ni katika ukurasa wa pili pata na kalako gazeti la Tanzania daima sauti ya watu na nikihitimisha na gazeti la Jamvi la habari gazeti lako habari ilipoa kipombele siku ya leo siku za ubunge wa Mboe 
zito zinahesabika zinahesabika vipi ni katika ukurasa wa pili rushwa yazidi kupungua nchini ni utafiti uliofanywa na shirika la kimataifa la Transparent International na kuonyesha rushwa imepungua kutoka asilimia 48 hadi asilimia 24 wananchi wengi wasema serikali inafanya vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa pili na nchi 16 sadek zabeba matumaini makubwa kwa Dr. Magufuli kwa ndani zaidi ni katika ukurasa wa pili na huo ndio mwisho wa Dajo Inform Gazeti asubuhi ya leo ulikuwa nami Happiness Kelly usite kutu follow kupitia mitandao ya kijamii Facebook Instagram pamoja na Twitter at Dajo pia kusubscribe katika channel yetu ya YouTube Dajo Taarifa bila mipaka nikutakia asubuhi njema